Good day everyone. Nandito na tayo sa ating quiz number 5. Part 1 muna tayo sa ating basic algebra review. Bebe. Har 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 har. Ito, umpisahan natin. Uh, Fred is more popular than pet. Together, they have 66 friends. But Fred has 6 fewer than the square of the number that pet has. How many friends does Fred have? Uh, ilan yung kay Fred mga kaibigan, baby, siya daw yung more uh, popular dito. More popular pala dito. Bali, siya yung mas maraming kaibigan. Ang popularity dito, class, yung number of friends na meron sila. Tawagin natin, no, ang kang Fred, F, number of friends. Kang pet naman ay P. Together, ibig sabihin, class, pagsamahin natin, class, yung kanilang mga number of friends. Ang friends ni Fred plus yung friends ni pet. And that is equal to... Uh, 66, yun yung sabi sa problem. Together, they have 66 friends. Pero daw, friend, uh, fr si Fred pala has 6 fewer than the square of the number that Pet has. Bali, kung isulat natin yung number of friends ni, ni Fred, ito yun, class. This is equal to 6 fewer, that is minus 6. That is 6 fewer than the square of the number of Pet has. That is uh, minus 6 of P squared. Okay? I-substitute natin tong P squared minus 6 dito sa ating equation class na F. Substitute natin dyan. Plus P. Okay? Is equal to 66. Meron tayong quadratic equation. I-arrange lang natin tong class. P squared. We have this plus P. Ito, i-transpose natin dito class. Minus uh, negative 6 minus 66. That will be negative 72. Is equal to 0. Ayos. Makuha natin class yung value ng P that is equal to 8 and negative 9. Natural na we are not going to use negative 9 kasi we are talking about number of friends dito. So ang gagamitin lang natin ang number of friends ni Pet ay 8. Meron siyang walong friends so medyo madami na, dami talaga ang kay Fred. Ang kay Fred naman ang hinanap dito class that is equal to galing dito sa equation na to. Or galing dito class ikaw lang bahala. Dito mas madali kasi hindi ka na mag square. <laughs> F plus 8 is equal to 66. So, we have this value of F and this is our answer, 58. Okay? For the next problem. After four-fifths of his mangoes is spoiled, Albert bought enough from Brian so that each then had one-third as many as first and Albert had 80 more than Brian. How many had Albert at first? So, before siya, before ma-spoil yung kanyang mga mango, class 4 fifth na kanyang mga mangoes, ilan yung mga mangga niya? Okay? O, tawagin natin number of mangoes ni Alfred at first. Okay? Albert pala at first is A. Kay Brian naman, B. Yun yung number of mangoes nila. At first sa umpisa. Okay? O, tingnan natin, class. Uh, sabi dito sa problem, after 4 fifth, of his mangoes is spoiled. Ibig sabihin, class, one-fifth na lang natira kasi four-fifth ang na-spoiled, di ba? Oh, one-fifth na lang natira, class. Tawagin natin, class, yung, num uh, yung X. Ito yung bilang ng mga mangga na binili ni Albert galing kay Brian. Bumili si, bumili si kasi si Albert ng mga mangga kay Brian. So, tawagin natin na number of uh, mangga na binili niya, X. Okay? Now, ngayon, class, ang one-fifth of Albert, yung natira niya. One-fifth sa mga mangga ni Albert, yung natira kasi four-fifth ay na-spoil. Di ba? One-fifth of A, dagdagan mo ng X, yung binili niya, class. Ang sabi dito, uh, one-third na, one na, da na daw sa natira. Uh, sa nauna pala. One-third doon sa first. <laughs> Bali, ito, class, ay one-third ng A. Itong natira plus yung binili niya, that will become one-third of A. Ganon din ang kay Brian. Nung si Albert bumili ng ex piraso kay Brian, yung natira kay Brian class na mga, mang, uh, na mga mangga ay one-third na lang sa umpisa na bilang ng kanyang mangga. Now, ngayon class, no, nung bumili si Albert, nadagdagan siya ng ex. Nung binilhan si Brian, natural class, ang nabawa sa kanya, itong binili ni Albert. Ang number of, tawag dito, number of mangga ni Brian, that is equal to B at first, in arrange is sinold pala natin dito dito yung x no that is 1 third minus 1 fifth so yan yung class that is 2 over 15 of x okay of, of a sinold natin yung x that is 1 third of a minus 1 fifth of a nakuha natin class yung x 2 over 15 of a 
Ayos lang, balik tayo yung last kay Brian. Yung binilhan siya ni Albert ng ex na piraso. Ang kay Brian mga mangga. Ito yun. Nabawasan ng ex. Kanina kasi ang, kang Al, ang kay Albert mga mangga na one-fifth na lang sa natira. Okay? Sa, sa nauna, one-fifth na lang ang natira. Nadagdagan ng ex. Kay Brian naman, nabawasan ng ex. Ang sabi dito sa problem class, ito daw ay one-third din. Nung umpisa, one-third nitong B. So, itong X class ay one-third ng B. Ito yung ibig sabihin class na that uh, so that each then had one-third as many at first. Okay? Masolve ulit natin dito yung X. Ayos lang. We have this transpose dito. One minus one-third that will become two-third of B. Yun yung, yun yung natirang mangga ni uh, yun pala yung nabili na na number of mangga ni, ni Albert in terms of B. Ayos, take note na na itong X na to at saka itong X na to are equal. So, ibig sabihin, pwede natin ito isubtract. Itong X na to, minus itong X na to, uh, take note na pareho silang numero, kasi pareho silang X, natural, walang natira, zero na yan. Kaya niya. So, meron tayong equation number one for na nag-relate na sa A and B. Now, meron pa rito isang statement class na nagsasabi na Albert daw had 80 more than Brian. So, nung binili na class ni, ni Albert yung X, itong A over 3 na mangga ni Albert, okay? Ito daw ay equal to 80 more than Brian. So, ibig sabihin class, kung itong bilang na to, minus sa bilang ng mangga, mangga ni Brian, after binilhan siya ng X na mangga, ano, ay 80. Kasi mas marami to class ng 80 na A over 3. Itong mangga na to ay mas marami ng 80. So, ito na nabilang, minus nito na bilang, natural 80. Yun yung ibig sabihin class. Pwede natin isulat ang equation na yan. Itong statement na to na Albert had 80 more than Brian. Ganon lang kasimple, no? So, meron tayong equation number 1, equation number 2. Grab your scientific calculator class na may tawag dito, may, kapasit, uh, may kakayahan mag-solve ng 2 equations to unknowns. Ang input mo ay 2 over 15, negative 2 third, 0. Ang pangalawang equation ay 1 third, negative 1 third, 80. Kuha mo class yung A, kuha mo class yung D. Natural, ang ating sagot ay letter D. Yun yung tanong class kay Albert. Baby. Ayos? Ito na problem. Jan ordered 4 pairs of black socks and additional pairs of blue socks. The price of the black socks per, uh, per pair was twice that of the blue. When the order was filled, it was found that the number of pairs of the two colors had been interchanged. Nagkapalit class. <laughs> this increased the bill by 50%. Kasi makita mo dito class, mas, mas mura actually yung uh, bla, uh, blue socks dito. No? Ang sabi dito, the price of the black socks per pair was twice. Okay? Mas mura dito yung black ay ah, yung blue. Ang black dito yung mas mahal. The price of the black socks per pair was twice that of the blue. Okay? That's why nag-increase na class nung magpalit ng nag-interchange yung order, yung kulay ng mga orders. The ratio of the number of pairs, ito na yung tanong. The ratio of the number of pairs of black socks to the number of pairs of blue socks in the original order was what? Ano yung ratio, baby? So anong gagawin natin? Okay? Tawagin natin class na X yung number of blue socks na in order. Kasi alam natin class yung number of black socks. Very clear sa problem. Four pairs daw. So, ang X, number of pairs ng blue socks na in order. Now, ang total number of medias na in order pala ay 4 plus X. Yun yung total. Pero magkaiba ang presyo nito class. Tawagin natin na P yung presyo ng blue socks per pair. Okay? Natural, sabi sa problem class, ang presyo daw ng black ay twice nito. So, 2P. Ito yung price ng black socks per pair. So, ha? Bawat isang pares, twice sa presyo ng blue na na medias. Ayos lang. So, anong gagawin natin dito class? Yung original class na order, tingnan natin class. Ang cost ng original na order ay dapat class ay Itong apat, nahin natin itong apat, babayaran natin ito ng tig 2P. Diba? Kasi itong mahal, ito yung, itong black. Diba? Apat na medias, ang bawat isa ay tig 2P. So, ang total na, na cost para sa black na medias ay 4 times 2P. Ito kasing 2P, yun yung unit price. 
di ba? Ng bawat pair. Tapos, idagdag pa natin yung last, yung blue. Bibili tayo ng expiraso na blue. Babayaran natin ng tig P, bawat, bawat pair. X pairs pala ng blue. Babayaran natin ng tig P. Ang presyo niya, bawat pair. So, ang total natin na babayaran sa blue ay X times P. Tama na. So, a total of 8P plus XP. Ma-factor actually natin yung P dito. So, factor the P. Ang matira dito na sa 8 plus X. Okay? Ito yung total cost sa original na order. Now, ang nangyari, no? Nagkapalit actually. <laughs> Nagkapalit yung order. The, the, it was found that the number of pairs of the, of the two colors had, had been interchanged. Ang nangyari, no? Ang binili na, na blue ay naging apat. Tapos, ang binili na black ay naging X. Yun yung nangyari. Tapos, nung mag-bill na, ang bill na instead na silang, okay, nagiging, nag-increase to ng 50%. So, ang ang 100% plus, i-increase mo ng 50%. Ilan lahat yon In terms of percentage, nagiging 150% yon of this cost. So, ibig sabihin, class, ang 150% in decimal is 1.5 of C. Ito na yun, no? 1.5 of C. Tapos, ang nabili class ay apat, okay, or X pala, X peraso na tig 2P. Kasi, ang bla, ang ang black dito, tig 2P, X peraso na ang, na ang nabili, instead na 4. X peraso na tig 2P. Plus, okay, apat na peraso na tig P. Yun yung nabili. So, kung isulat natin to class, we have this Uh, ilan to? Factor the P. Factor the P. Ang matera dito ay 2X plus 4. Yun yung matera. Now, itong quantity na to na P times 8 plus X, pwede natin to i-substitute dito. So, tingnan nyo class. We have this one. Uh, bumili siya. <laughs> Excited. We have this 1.5. Okay? 1.5. Tapos, itong C na to, palitan natin nito class. Ito yun. P plus Eight, uh, times 8 plus X. And yun last, P times C is equal to, dito tayo, P times 2X plus 4. Yun na class yung ating equation. Cancel yung P. Very clear. Solve for X. Di ba? Magkakaroon tayo class ng 2X tapos 1.5X. Ibig sabihin class 0.5 of X. Tapos ito naman na 1.5 of 8 is 12. 1.5 times 8 is 12 minus 4 is uh, 0.5 of X is equal to 12. So, is equal to 8. Kasi 12 minus 4, 8. So, kuha na natin kasi yung value ng x. And that is equal class to 16. Ano? Marami pala ang binili class na blue socks. Kasi siya yung mas mura class. Ayos. So, ano daw ang ratio ng original na order? So, ang ratio class ng original. Ito yung original na order class ng blue socks. Ang ratio class ay uh, tawag dito. Ang ratio na kukunin natin ay black to blue. The ratio of the number of pairs of black to the number of pairs of blue. So, we have this black is to blue. Ang black natin ay 4. Given yan, class. Okay? Ang blue natin ay 16. So, ang sagot natin ay 1 is to 4. Okay? 4 is to 16 is 1 is to 4. That is the answer. Ayos. At dito muna natin tapusin, class, itong part 1 ng ating quiz number 5 dito sa Basic Algebra Review. Bye-bye. Stop recording.